，谢谢您的花，我很喜欢。等到你了，好不容易回国，今天你哪儿都不许去，就得陪着我。陆小姐，哎呀，我不管，我不管，我不管。这是谁啊？你认识吗？不好意思，打扰到二位了，我现在就走。哎，呀，不许我！哎，不勾杀吗？不是，他们没事。不知道。刘我，你该不是遇见前男友落荒而逃了吧？我告诉你啊，你要搞砸百国一飞冲天的机会，我可饶不了你。你笑什么？我是真的觉得很荒唐。孙小姐，你就放心吧，男人算什么，事业才是最重要的。更何况，还是个前男友。这个人跟我的生活已经完全没有关系了。嗯，干嘛？去无比。哦，既然要出风头，就必须要漂漂亮亮的。百分百的完美才行，优秀。哎，等等我。谁呀、啊、你？高山。惊不惊喜？你回来了！哎呦，想死你了！你还知道回来呢？哎，行了行了行了，先不聊这些。现在，我要耽误你一点时间。怎么突然回来了？办点公事。在那边怎么样？刚开始有点挫折，现在稳定了。冒昧的问一句啊，高总现在年薪多少啊？要不我跟你走吧。你在摩天混得风生水起，前段时间不还搞定一个大单吗？我知道呀，我很关心你的呀。得了吧啊！自从你走了之后，电话也不接，信息也不回了，不就跟林沃分手干嘛咱俩也没得玩了？你真不够意思。啊。我想给他更多的空间。现在他看起来更成熟，也更自信。或许我的离开对他来说真的是好事。你见过林沃了？刚见。什么回来谈公务呀？我就知道回来找林沃的吧。我怎么帮你？现在也只有你肯帮我了。那毕竟我是知情人。再说了，就算所有人都误会你，我也会听你的。只是你都离开了两年了。这两年，百博的发展，林沃的变化。你缺失了林沃人生中很重要的两年。不，我从来没有缺席。快开始了。各位，时间差不多了，签售会正式开始。欢迎最近炙手可热的美女金牌猎头林沃小姐。看看，我们家林沃呀，打扮起来太美了，完全有做网红的潜质。我们家小沃是百博门面，必须成熟稳重大气。很荣幸邀请到炙手可热的美女作家林沃小姐。大家好，我是林沃，真的是过奖了，特别不敢当。其实大家都知道，我也只是借了个东风而已。林小姐谦虚了，那例行问一句，出书的初衷是什么呢？初衷啊，其实一开始我写书只是为了解压而已，因为我自己是做猎头工作的，所以其实每天都会接触到不同的人，那形形色色的人和不同的事情，我就会换种方式把它记录了下来。很荣幸今天可以有机会跟大家见面。嗯，那听起来林小姐是一个随性又浪漫的人，在生活当中你也相信意外，相信缘分吗？当然。那在林小姐眼里，爱情是什么呢？高山对你来说，爱情到底是什么？高山，在你眼里，爱情是什么呢？林小姐，啊，嗯
。那这个真的是一个非常深奥的哲学问题。那我希望大家可以在我的书里面找到答案吧。林小姐果然是微博大 V 哈，人气很高。其实我也有偷偷关注你哦，下回记得帮我提供私人求职方案哦。我怎么感觉书店的老板在偷偷的瞪我，因为要私人的方案。<笑>那在正式签售之前呢，有一个小小的提问环节，大家可以抓紧时间喽。你好，请问一下，您现在有男朋友了吗？怎么了？想给我介绍吗？<笑>林小姐，一会儿，那您收入现在一定很可观吧？收入啊，这个反正我觉得我的老板应该觉得是很值得的。<笑>这位先生果然很热情啊，选择直接上台来提问。那我们一起来听一听他的问题。哎，什么情况？不知道，苏元上去干什么？这个问题是我帮我一个朋友问的，他认为求职跟爱情一样。如果错过了最佳求职期，他要怎么做才能挽回甲方的心？哎呀，什么情况？那既然没有在一起，就说明不合适，所以我的意见就是放弃。那如果不想放弃，有什么方法可以改变？那今天我的新书发布会就到此结束了。非常感谢大家远道而来，那我希望大家可以留下自己的联系方式还有地址，那稍后我会签好书快递给大家，谢谢。你看你出事了吧，瞎搞！林沃，你为什么要逃？他和你已经没关系了，为什么还是那么容易被影响？林沃，我们聊一下。高先生，我没有什么想要跟你聊的，你再跟着我会报警。柯山，不要再骚扰我女朋友。你跟费小儿在一起？高先生不信吗？回答我。非常，谢谢你替我解围，我还有事。我不是替你解围，我是为自己努力。今天如果高山不出现的话，我会当着所有人的面再跟你表白一次。林，我必须要让你知道，我是认真的喜欢着你。所以，请你不要再逃避，也不要觉得自己是一个玩笑，给我个答案好不好？不喜欢，我们要逃避。我只是觉得，你只是不想在理清楚自己的感情之前，草率的做决定，因为这样对我不公平，是吗？你都听到了。如果说我不在乎，你，利用我吧，李莫，把我当成逃避过去的工具。不行，不要考虑我的感情，也不要想对我来说公不公平，哪怕你忘不掉高山也没有关系，给我，给你自己一个机会。两年了，林木，这两年我从来没有逼过你，我一直觉得我有足够的耐心等到你回心转意的时候。但是刚刚高山出现的时候，我所有的理智和耐心都不见了，我没有办法再等了。林木，即便你现在没有办法把我当成恋人，不要再拒绝我追求你的权利了，好不好？
好，那今天就是我追求你的第一天，我去开车送你回家，在这等我。你为什么不肯放过林洛？为什么要出尔反尔回来？你知不知道你伤他伤的有多厉害啊？这是我跟林洛之间的事情，和你有什么关系？林洛是我女朋友。你这个谎撒的可不够高明。两年了，你都没能让林洛爱上你，还不够明白？是，他是还没有接受我，但是他至少愿意让我陪在他身边。你呢，高山？你对他来说重要吗？林我之所以被你影响，并不是因为还爱着你，是因为他看到你，他就会想起那些让他恐惧的记忆。高山，你对林我来说，只是过去。知道，你开车了吗？那正好，你等会儿送我去趟高铁站，我下午得去一趟深圳，沈总还临时约我，走吧。高先生，我想我已经认真履行了我应尽的义务，再见。我跟他之间只有过去，没有未来，这些无关紧要的回忆，随时都可以放弃。你都听到了，我那么努力扮演恶毒女配去刺激他，可他完全不受影响。只有两种可能，要么是他耐力十足，努力压抑自己，要么就是他没说话，他确实已经不爱你了。不会的，先走啦，有韩思安消息，记得告诉我，别难过啦。嗯，这女的谁呀？苏苗姐说的不会是真的吧？高山，你给我说清楚，这女的谁呀、啊？别以为不说话就完了。你有女朋友，你还招惹人家林沃？她叫陆曼，是我朋友未婚妻。朋友未婚妻，你都下得去手？你是不是人了？他们俩闹矛盾了，他跟着我是为了找我朋友，然后还不巧让林沃看到误会了。刚才帮我试探林沃心意了。什么朋友啊？听起来比我还不靠谱。林沃呢？他什么反应？素云，对林沃来说，我好像没有想象中那么重要。你买的几点的票啊？哦，还有四十分钟。那你在车上待会儿吧。魏小荣，对不起啊，我刚才利用了你。我不知道我自己能在高山面前撑多久，其实我挺害怕的，我怕待的时间越久，就越能暴露我的不安，就越能被揭穿。他还是可以轻而易举的影响我的心情，我不想认输，所以我希望你能出现，带着我离开。哼，你在车上等我。
，你都没吃东西，常常会饿的，我去买点。你到底拖到什么时候来见我，裴小荣？我警告你，我没跟你们开玩笑。如果你在，啊，啊，谁呀、啊？喂，啊，我最后给你一天时间。如果你再不来见我，我就把事情告诉刘某。你想干嘛？啊，不好意思，我不是故意要接你电话的，是因为他一直在想，我就想是不是有什么急事儿。谁啊？一个客户，啊，出了点问题，没事，我能解决。奇怪，声音还挺耳熟的。呃，时间快到了，你该上车了。嗯。那我就先走了。东西带上。好，谢谢。拜拜。拜拜。放心吧，我都到家了，我又不是第一次出差。你答应让我追你，我总得表现的积极点吧。哦哦，挂了。喝酒了，快回去吧。我不走，因为我想你，我很想你。我送你回去吧，来。睡在垃圾堆里啊！啊，哈，哥们儿，懂你。你怎么还没走？这是真的，这不是做梦。我我听不懂你在说什么。你又想干嘛？这边有监控，我会报警的。嘴。你，我住楼上。所以那天搬家的人真的是你。晚点买包间。
礼物，我不会放弃的。想知道高山的复仇接下来如何反转吗？下载七猫免费小说 APP， 看小风暴原著小说，提前解锁高能剧情，免费看书一百年。七猫免费小说。终于醒了，来，我这是在医院啊。小布那些人呢？我都已经安排好了，放心吧。你怎么安排的？我跟他们解释过了，我说的是有一个关于广州顶河的大项目出了问题，你必须赶回去处理，他们也没有任何疑虑，放心吧。那就好，艾丽萨，你真的不能再这样下去了，你太紧张了。你知道你为什么晕倒吗？可能是最近太累了，没休息好。我不会是得了绝症吧？哎呀，我就知道，天妒红颜。你怀孕了，两个月。苏总后来打了不少电话过来，我都没敢接。公司那边我给你请了病假，你早点回去吧。哎，你等会儿。等会儿我，哎呦，不用一惊一乍的，我又不是得了绝症。医生都说了，你太操劳了，现在孩子还不稳定，一定要特别注意。姐，你真的不打算告诉苏总吗？你猜的没错 ，Jason 他打算保我，但是如果现在传出我怀孕了，你知道会怎么样吗？可是，在我没有考虑清楚之前，我不希望任何人影响我的决定。可是那是孩子他爸呀。但这是我的人生，我想自己做主，我也由权力自己做主。好，好，好，你做主，你做主，情绪一定不能太激动，记得心平气和，好吗？一会儿你进去记得啊，就像我教你说的那样。千万不要露出马脚啊！我就是太累了，所以需要休息。知道了。总，你干嘛吓唬人啊？我这不是想给他一点小惊喜吗？苏总，你知不知道他现在身体不能受刺激？万一……万一什么？<咳>你怎么咳成这样？要不要去医院看看？没事儿，没事儿，不用咋咋呼呼的，我就休息好就行。对了，你昨天晚上跑哪去了？我打你一个晚上电话都没接。嗯，我昨天跟高山喝酒去了。对不起，但是他看起来很难过，所以我看着也很心疼。那，你喝多了吗？但是我酒醒了之后，第一个就给你打过去了，你也不接，我还挺担心你的。我没事，没什么大不了的。停了。啊？真的？你不是还有事儿吗？等会儿 Jason 是不是要找你啊？啊、哦，对对对对，呀，时间来不及了，我先走了。啊、哦，那你快走吧，去吧去吧去吧,去吧,去吧啊！我走，拜拜，拜拜拜拜拜拜。奇奇怪怪啊，这人以前没这么活泼呀。
母亲，嗯，那个，说正事。哦，那个，我有件事情要跟你汇报，那个有个公司要找你猎人。嗯，啊，这不是日常业务吗？不是，这次不一样，这个人是我们的老朋友，而且还非常难搞，他在里边。林总，你还记得我吗？唐小云，这次可能要麻烦您了。老板。最近桃花很旺呢，哎，你觉得谁能笑到最后呀、啊？我选贝总，守得云开见月明。我选帅哥前男友，贝总要是能搞定，早晨了。你都不行啊？哎，邓主任，等会儿。什么情况？这俩人不会打起来吧？我姐这回，那，这你怎么穿成这样啊？这跟平时风格不一样。不好看吗？好看，嗯。穿的这么隆重，参加活动啊？不是，我妈朋友儿子约我，我妈没有这么穿的。相亲啊？算是吧。我是觉得小宝越来越大了，是时候可以考虑让他体会和爸爸相处的感觉。总不能老麻烦你来带他吧？喜欢带小宝，花很漂亮，谢谢。哎，林总，哎，来了。高总，唐小云，哎呀，这太巧了，高总，我正愁上哪找靠谱的投资人呢，就碰着你了。我听说你去瑞士了，还和林总，啊，你们复合了？我就说嘛，你们绝对是天生一对，很般配的。唐小云，你误会了，我跟高山现在没有任何关系。那你们啊，你你行了，咱们聊正事吧。啊，对对对，运时，我。我出事儿了，怎么回事？我，你是摩天的人，我在摩天见过你，林总。哦，这是我的朋友，跟玉石大子没有关系，稍等一下。不好意思啊。这个项目跟摩腾有点关系，所以客户比较敏感。嗯，我认得他，他是运石的创始人唐小云。这两年运石的发展势头很猛，公司很看重。但是我听说他最近跟公司的关系不太好。对他就是因为这事儿来的，具体的细节我不方便跟你说，那你就先混。那，要不你在这等我一下，等我聊完了过来找你。好。那我先过去了。高山太危险了，陈红雨的事儿不能让他发现。